لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد اذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله واليك يرجع الامر كله واشهد ان لا اله الا انت وحدك لا شريك لك وانت كما اثنيت على نفسك واشهد ان محمدا عبدك ورسولك اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد ايها الناس اتقوا الله عباد الله ان اريد الا الاصلاح ما استطعت وما توفيقي الا بالله عليه توكلت واليه انيب اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فاثرن به نقعا فوصلنا به جمعا ان الانسان لربه لكنود وانه على ذلك لشهيد وانه لحب الخير لشديد ബഹുമാന്യരായ സത്യവിശ്വാസികളെ സത്യവിശ്വാസികളെ അള്ളാഹു സുബഹാനഹു വ തആലയുടെ വിധി വിലക്കുകൾ സൂക്ഷിച്ച് പാലിച്ച് ജീവിക്കണമെന്ന് വസീയ ചെയ്യുന്നു ഉൽബോധിപ്പിക്കുന്നു മാലിക് ബിൻ അദീബ് അത്തമീമി ബനൂ മാസിൻ ഗോത്രത്തിലെ അറിയപ്പെടുന്ന കവി മാത്രവുമല്ല പ്രസ്തുത ഗോത്രത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ കുതിരപ്പടയാളിയുമായിരുന്നു അദ്ദേഹം ധീരനായ ശക്തനായ മാലിക് ബിൻ ദേവ് തന്റെ ധീരതയും ശക്തിയുമെല്ലാം വഴിയാത്രക്കാരെ കൊള്ളയടിക്കുന്നതിനു വേണ്ടിയായിരുന്നു ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത് ഒരു ദിവസം ഉസ്മാൻ ബിൻ അഫാൻ റബി അള്ളാഹുനുവിന്റെ മകൻ സഹീദ് ബിൻ ഉസ്മാൻ റബി അള്ളാഹു അദ്ദേഹം ഖുറാസാനിലെ കലാപം അടിച്ചമർത്തുന്നതിന് വേണ്ടി പോവുകയാണ് പോകുന്ന വഴിയിൽ മാലിക് ബിൻ ദേബിനെ കണ്ടു അദ്ദേഹത്തെ ഉപദേശിച്ചു നിനക്ക് അള്ളാഹു നൽകിയ ഈ ആരോഗ്യം വഴിയാത്രക്കാരെ കൊള്ളയടിക്കുന്നതിന് പകരം അള്ളാഹിന്റെ ദീനിന്റെ മാർഗത്തിൽ ജിഹാദ് ചെയ്യുന്നതിന് നിനക്ക് ഉപയോഗിച്ചുകൂടെ എന്നുള്ളതായിരുന്നു ചോദ്യം സഹീദ് ബിൻ ഉസ്മാൻ അബി അള്ളാഹുനുവിന്റെ ഉപദേശം അദ്ദേഹം സ്വീകരിച്ചു അദ്ദേഹം നേരെ ഹുറാസാനിലേക്ക് പുറപ്പെട്ടു അള്ളാഹിന്റെ മാർഗത്തിൽ ജിഹാദ് നടത്തി തിരിച്ചു വരുന്ന വേളയിൽ വിശ്രമിക്കുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ അദ്ദേഹത്തെ പാമ്പ് കടിച്ചു സർപ്പത്തിന്റെ വിഷം അദ്ദേഹത്തിന്റെ നിരമ്പുകളിലേക്ക് പടർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന വേളയിൽ മരണശയ്യയിൽ വെച്ച് അദ്ദേഹം ഒരു അനുശോചന കാവ്യം രചിക്കുന്നുണ്ട് ബുഖാരിയത് മാലിക് ബിൻ ദ്വീപ് മാലിക് ബിൻ ദ്വീപിന്റെ വിലാസം എന്ന പേരിലാണ് മുസ്ലിം ലോകത്ത് അത് അറിയപ്പെടുന്നത് അലംസരണി ബിഹതും വലാലത്ത ബിൽഹുദ വാസ്ബഹ്ദു ഫീ ജൈഷ് ബിൻ അഫ്വാൻ ആസിയ ഞാൻ ദുർമാർഗം ഉപേക്ഷിച്ച് 
സന്മാർഗം വിലക്ക് വാങ്ങിയിരിക്കുന്നു ഇബ്രാം ഖാന്റെ സൈന്യത്തിൽ ഞാൻ പോരാളിയായി പുറപ്പെടുകയും ചെയ്തിരിക്കുന്നു ഇപ്പോൾ മരണാസന്നമായ വേളയിൽ ഈ വേളയിൽ ഞാൻ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് വേണ്ടി കരയുവാൻ ആരുമില്ല എന്നുള്ളതാണ് വിഷയം എനിക്ക് വേണ്ടി ആകെ മൂന്നാളുകളാണ് കരയുക ഒന്ന് ഞാൻ കയ്യിൽ പിടിക്കുന്ന വാളായിരിക്കും രണ്ടാമത്തേത് എന്റെ ചുമലിൽ ചുമക്കുന്ന കുന്തമായിരിക്കും എന്റെ മരണശേഷം കടിഞ്ഞാൺ നിലത്തി വെച്ച് വെള്ളം കാണിക്കുവാൻ ആരുമില്ലാതെ സ്വയം യാത്ര ചെയ്യുന്ന എന്റെ കുതിരയുമായിരിക്കും അറേബ്യൻ സാഹിത്യങ്ങളിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പരാമർശിക്കപ്പെട്ടത് ഒരു പക്ഷെ കുതിരകളെ കുറിച്ചായിരിക്കും അറബികളെ കുറിച്ച് എവിടെ പറയുന്നുവോ അവിടെയെല്ലാം കുതിരകളെ കുറിച്ച് പറയും കുതിരകളെ കുറിച്ച് എവിടെ പറയുന്നുവോ അവിടെയെല്ലാം അറബികളെയും കുറിച്ച് പറയും അറേബ്യയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അറേബ്യക്കാർക്ക് ഉന്നതമായ മൂല്യങ്ങളുടെ പ്രതീകമായിരുന്നു കുതിര എന്നുള്ളത് കുതിര യജമാനോട് കാണിക്കുന്ന കൂറ് നന്ദി അതുപോലെ തന്നെ അതിന്റെ ധീരത അതിന്റെ ആത്മാർത്ഥത അതിന്റെ ത്യാഗസന്നദ്ധത ഇവയെല്ലാം അറേബ്യൻ സാഹിത്യങ്ങളിൽ ധാരാളമായി പ്രതിപാദിക്കപ്പെട്ടതായി കാണാവുന്നതാണ് കുതിരകളെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് ഇന്നൽ ഹൈല ലാ തഹൂരു മാലിക്കഹ ഒരു കുതിരയും ഒരു സന്ദർഭത്തിലും ഒരിക്കലും അതിന്റെ യജമാനനെ വഞ്ചിക്കുകയില്ല യജമാനനെ വഞ്ചിക്കാൻ അതിനറിയുകയില്ല തന്റെ മേലിരിക്കുന്ന യജമാനൻ കൊല്ലപ്പെട്ടാൽ അത് നേരെ തന്റെ ആലയിലേക്ക് സർവശക്തിയും എടുത്ത് കുതിക്കും അതിന്റെ അടുത്ത് യജമാനന്റെ വീട്ടുകാരുടെ അടുത്ത് ചെന്ന് അസാധാരണമായ വിധത്തിൽ ശബ്ദമുണ്ടാക്കുകയും ചലനങ്ങൾ നടത്തുകയും ചെയ്യും തനിക്കെന്തോ അസ്വസ്ഥതയുണ്ടെന്ന് പ്രകടിപ്പിക്കും തന്റെ യജമാനൻ ആപത്ത് സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നുവെന്ന് ആ യജമാനന്റെ കുടുംബത്തെ അറിയിക്കുകയും ചെയ്യും അതുകൊണ്ട് തന്നെ അറബികൾ സ്വന്തം മക്കളെ വളർത്തുന്നത് പോലെയായിരുന്ന കുതിരകളെ വളർത്തിയിരുന്നത് മക്കൾ ജനിക്കുമ്പോൾ ആഘോഷിച്ചിരുന്നതുപോലെ കുതിരകൾ പിറക്കുമ്പോൾ അവർ ആഘോഷിച്ചിരുന്നു പരസ്പരം അഭിനന്ദിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു അറബികളുടെ കുതിരയെ കുറിച്ചുള്ള പ്രേമം അത് വിശുദ്ധ ഖുർആൻ വിഷയമാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട ഇനങ്ങൾ എണ്ണി പറഞ്ഞിടത്ത് അള്ളാഹുബാന കുതിരകളെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട് തങ്ങൾക്ക് പ്രിയപ്പെട്ടതെല്ലാം കുതിരകൾക്ക് നൽകും തങ്ങളുടെ ഭക്ഷണം കുതിരകൾക്ക് നൽകും തങ്ങളുടെ പാനീയം കുതിരകൾക്ക് നൽകും തങ്ങൾക്ക് ലഭിച്ചിരുന്ന ഏറ്റവും നല്ല പട്ട് അത് കുതിരകളെ ധരിപ്പിക്കും കവികൾ അതേക്കുറിച്ച് പറയുന്നത് ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ജീവൻ ബലിയർപ്പിച്ച് പോരാടുന്നവരാണ് കുതിരകൾ അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ അതിനെ ആദരിക്കുന്നു ആദരിക്കുവാൻ അർഹതപ്പെട്ടതാണ് ഞങ്ങൾ പട്ടിണി കിടന്നിട്ടാണെങ്കിൽ പോലും ഞങ്ങളുടെ കുതിരകൾക്ക് ഞങ്ങൾ ഭക്ഷണം കൊടുക്കുന്നു ഈ സവിശേഷതകൾ കൊണ്ടെല്ലാം അള്ളാഹു കുതിരകളെ ആയത് അള്ളാഹുവിന്റെ അത്ഭുതകരമായ ദൃഷ്ടാന്തമായിട്ട് പരിചയപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട് അള്ളാഹു അവന്റെ അത്ഭുതകരമായ ദൃഷ്ടാന്തങ്ങൾ മുന്നിൽ വെച്ചുകൊണ്ടാണ് ശപഥം ചെയ്ത് പറയാറുള്ളത് മനുഷ്യൻ വായിച്ചെടുക്കേണ്ട പഠിച്ചെടുക്കേണ്ട പാഠശാലയാണ് കുതിരയെന്ന് വിശുദ്ധ എന്നുള്ള അധ്യായത്തിലൂടെ പഠിപ്പിച്ചു വെക്കുന്നുണ്ട് എന്ത് നിർണായകമായ വേളയിലും എത്ര തന്നെ പ്രതിസന്ധി മുന്നിൽ കണ്ടാലും ആ കുതിരകൾ നിങ്ങളെയും വഹിച്ച് കിതച്ചോടിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുന്നതാണ് 
والعاديات ضبها فالمؤمنيات قدها ആവോട്ടത്തിന്റെ വേഗത നിങ്ങൾ കരയണമെങ്കിൽ അവ ഓടുന്ന വേളയിൽ അതിന്റെ കുളമ്പുകളിലേക്ക് നിങ്ങൾ നോക്കുക ആ കുളമ്പുകൾ നിലത്തടിച്ച കുളമ്പുകളിൽ നിന്ന് തീപ്പൊരി മാറുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് കാണുവാൻ സാധിക്കും ഏത് പ്രഭാതത്തിലും നിങ്ങളുടെ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ആക്രമണം നടത്തുവാൻ അവർ തയ്യാറായിരിക്കും യുദ്ധക്കളത്തിലേക്ക് പൊടി പറത്തി അത് കടന്നു ചെല്ലും മരണമുഖത്തേക്ക് ഇരച്ചു കയറുവാൻ ഒരു മടിയുമില്ലാത്ത മൃഗമാണ് കുതിരയെന്ന് വിശുദ്ധ ബുദ്ധാൻ പഠിപ്പിച്ചു തരികയാണ് കുതിരയുടെ ആത്മാർത്ഥത അതിന്റെ ത്യാഗസന്നദ്ധത യജമാനു വേണ്ടി എന്തും ചെയ്യുവാൻ സന്മനസ് വിശുദ്ധ ഖുർആൻ അതിനെയാണ് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത് കേവലം ഭക്ഷണം കൊടുത്ത യജമാനൻ അന്നം കൊടുത്ത് പരിചാരിക്ക് പരിചരിക്കുന്ന യജമാനന് വേണ്ടി എന്തും ചെയ്യുവാൻ തയ്യാറായി നിൽക്കുന്ന കുതിരയെ ആണയിട്ട് കൊണ്ട് വിശുദ്ധ ഖുർആൻ പറയുന്നു എന്തുകൊണ്ടാണ് കുതിരകളെ ഈ ഒരു രൂപത്തിൽ ത്യാഗസന്നദ്ധത രൂപപ്പെട്ടത് ഈ ഒരു ആത്മാർത്ഥത എന്തുകൊണ്ട് കടന്നു വന്നു എന്ന് ചോദിച്ചാൽ വളരെ കൃത്യമായ ഒരു ഉത്തരം അറബികളുടെ അടുത്തുണ്ടായിരുന്നു ഈ കുതിരകൾക്ക് ഇത്രമാത്രം ആത്മാർത്ഥത നൽകിയത് അതനുഷ്ഠിക്കുന്ന വൃതമായിരുന്നു നോമ്പായിരുന്നു നമ്മൾ നോമ്പെടുക്കുന്നത് പോലെ കുതിരകൾ നോമ്പെടുക്കാറുണ്ടായിരുന്നു അറബികളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പ്രയാസങ്ങൾ തരണം ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി അവർ തങ്ങളുടെ കുതിരകളെ പരിശീലിപ്പിക്കാറുണ്ടായിരുന്നു ചില നിർണിതമായ അളവിൽ ഭക്ഷണം കൊടുക്കുകയില്ല വെള്ളം കൊടുക്കുകയില്ല പ്രയാസങ്ങൾ സഹിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി അവർ തങ്ങളുടെ കുതിരകളെ പരിശീലിപ്പിക്കുകയും ആ പരിശീലനത്തെ അറബികൾ സുയാം വൃതം എന്ന് പേര് വിളിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു ജാഹിദിയ കവി ചോദിക്കുന്നു എനിക്കും നിനക്കുമിടയിൽ ശത്രുതയുണ്ട് എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് താങ്കൾ എന്നെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തുകയാണോ നിങ്ങൾ എന്നെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തുകയാണെങ്കിൽ ഞാനെപ്പോൾ വിളിച്ചാലും എന്റെ കൂടെ യുദ്ധത്തിന് ഇറങ്ങി പുറപ്പെടുവാൻ തയ്യാറായി നിൽക്കുന്ന വൃദ്ധമെടുത്തു നിൽക്കുന്ന നോമ്പെടുത്ത് കാത്തിരിക്കുന്ന കുതിരകളുണ്ട് എനിക്ക് അതുകൊണ്ട് എന്നെ നീ ഭീഷണിപ്പെടുത്തേണ്ടതില്ല കുതിരകളെ ത്യാഗസന്നദ്ധത പഠിപ്പിച്ചത് കുതിരകളുടെ നോമ്പായിരുന്നു ഒരുപാട് കാലമായി നാം നോമ്പെടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു അന്നപാനീയങ്ങൾ ഉപേക്ഷിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു നമ്മുടെ യജമാനന് വേണ്ടി ത്യാഗമനുഭവിക്കുവാനുള്ള മനസ്സ് നമ്മുടെ വൃതം നൽകിയിട്ടില്ല റമവാനുകൾ കഴിഞ്ഞു പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു നോമ്പുകളും വർഷാവർഷം നാം എടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു പക്ഷേ നമ്മളിപ്പോഴും പഴയതുപോലെ തന്നെ അവശേഷിക്കും ഇത് തന്നെയാണ് നേരത്തെ പറഞ്ഞ വിശേഷണങ്ങൾ കുതിരകൾക്ക് ചാർത്തി കൊടുത്തതിന് ശേഷം വിശുദ്ധ ഖുർആൻ പറഞ്ഞത് അള്ളാഹു ഒരു താരതമ്യം നടത്തുകയാണ് ബുദ്ധിയുള്ള മനുഷ്യനും ബുദ്ധിയില്ലാത്ത കുതിരകൾക്കുമിടയിലെ താരതമ്യം അള്ളാഹു മനുഷ്യന് സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നു അവന് അന്നം നൽകിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു അവന് വേണ്ടി പ്രപഞ്ചത്തെ കീഴ്പ്പെടുത്തി കൊടുത്തിരിക്കുന്നു എല്ലാം കൊടുത്തതിന് ശേഷവും യജമാനോട് കൂറില്ലാത്തവനാണ് മനുഷ്യൻ എന്താണ് കരൂതെന്ന് നാം പഠിക്കണം അറബി ഭാഷയിൽ ഒരു പ്രയോഗമുണ്ട് ഒന്നും 
മുളപ്പിക്കാത്ത ഊശ്വര ഭൂമിയാണ് അൽ അർബുൽ കനൂത് എന്നുള്ളത് എത്ര തന്നെ മഴ ലഭിച്ചാലും ഒന്നും മുളച്ചു പൊന്തുകയില്ല അള്ളാഹു എത്ര തന്നെ അനുഗ്രഹങ്ങൾ വർഷിച്ചു കൊടുത്താലും അള്ളാഹുവിനോടുള്ള കൂറ് പ്രകടിപ്പിക്കുന്ന വിധത്തിൽ ഒരു ത്യാഗ സന്നദ്ധതയും പ്രകടിപ്പിക്കാത്ത മനുഷ്യൻ അള്ളാഹു നൽകിയിട്ടുള്ള അനുഗ്രഹങ്ങൾക്ക് പകരം അള്ളാഹുവിനോട് കൂറ് കാണിക്കുന്ന മനുഷ്യൻ കാണിക്കേണ്ട മനുഷ്യൻ അള്ളാഹു നൽകിയ അനുഗ്രഹങ്ങളെ അതിരറ്റു സ്നേഹിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഈ ഉമ്മത്തിലെ പൂർവസൂരികൾ അവർ നോമ്പെടുത്തവരായിരുന്നു നോമ്പെടുത്ത കുതിരകളെപ്പോലെ നോമ്പിനെ ത്യാഗത്തിന്റെയും വിജയങ്ങളുടെയും വഴിയായി അവർ സ്വീകരിച്ചു അതുകൊണ്ട് അവരുടെ ചരിത്രം വിജയങ്ങളുടെ ചരിത്ര വിജയങ്ങളുടെ പൊക്കാലമായിരുന്നു കുതിരകളെ ഓടിത്തോൽപ്പിക്കുന്ന സഹാബെ കിറാമുകൾ ഇസ്ലാമിക ചരിത്രത്തിലുണ്ട് സലമത്തിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് മൂത്തായുദ്ധത്തിൽ പങ്കെടുത്ത മനുഷ്യൻ റസൂസല്ലാസ്ലമയുടെ കൂടെ ഏഴ് യുദ്ധങ്ങളിൽ അദ്ദേഹം ഭാഗവാക്കായിട്ടുണ്ട് ഒരിക്കൽ ഗോത്തുഫാൻ ഗോത്രത്തിൽ നിന്നുള്ള ഒരു പറ്റം ആളുകൾ റസൂൽ സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമയുടെ ഒട്ടകത്ത് പിടിച്ചു കൊണ്ടുപോയി മോട്ടിച്ചു കൊണ്ടുപോയി ഇമാ മുസ്ലിം അദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്വഹീഹിൽ ഉദ്ധരിക്കുന്ന ഒരു സംഭവമാണിത് അദ്ദേഹം കുതിരകളുടെ പിന്നാലെ ഓടിത്തോൽപ്പിച്ച് ആ ഒട്ടകത്തെ മോട്ടിച്ചവരെ പിരിച്ച് പിടിച്ച് റസൂൽ സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമയുടെ അടുത്തേക്ക് തിരിച്ചു കൊണ്ടുവന്നു കുതിരകളെ ഓടിത്തോൽപ്പിക്കുവാനുള്ള ശക്തി നോമ്പെടുത്ത സഹാബെ ഗ്രാമുകൾക്ക് ലഭിച്ചിരുന്നു റമലാനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ നാം വലിയ അഭിമാനത്തോടു കൂടിയാണ് പറയാറുള്ളത് വിജയങ്ങളുടെ കാലമാണ് റമലാൻ എന്നുള്ളത് ബദറ് സംഭവിച്ചത് റമലാനിലാണ് പത്തഹമൊക്കെ സംഭവിച്ചതും റമലാനിലാണ് ഇസ്ലാമിക ചരിത്രത്തിലെ അത്ഭുതകരമായ വിജയങ്ങൾ കാദസീയ വിജയം ബിലാപുഷ്ഹത ഐനജാലോസ് ആ വിജയങ്ങളൊക്കെയും പരിശുദ്ധ റമദാനിലാണ് സംഭവിച്ചത് എന്തുകൊണ്ട് സംഭവിച്ചു എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നോമ്പ് അവരുടെ അടുത്ത് അതിന്റെ ലക്ഷ്യം പൂർത്തീകരിക്കപ്പെട്ടിരുന്നു താൻ അയച്ചിട്ടുള്ള സൈന്യങ്ങൾക്ക് അയക്കുന്ന ഒരു സന്ദേശമുണ്ട് നിങ്ങൾ ക്ലേശങ്ങൾ അനുഭവിക്കുക നിങ്ങൾ പ്രയാസങ്ങൾ നിറഞ്ഞ ജീവിതങ്ങൾ നയിക്കുക എന്തിനാണ് പ്രയാസങ്ങൾ നിറഞ്ഞ ജീവിതം നയിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ യുദ്ധത്തിന് തയ്യാറായതുപോലെ നിങ്ങൾ നിയമത്തുകളിൽ അനുഗ്രഹങ്ങളിൽ ഒരിക്കലും മുങ്ങിക്കുളിക്കരുത് സുഖലോലുഭത അധിഷ്ഠിതമായ ജീവിതം നയിക്കരുത് നിങ്ങൾ ശത്രുക്കൾക്ക് മുമ്പിൽ പരാജയപ്പെട്ടു പോകുമെന്നാണ് ഒന്നർ പറയുന്നത് ഇസ്രയേൽ സമൂഹത്തിന്റെ ചരിത്രം നമ്മുടെ മുമ്പിലുണ്ട് ആകാശത്ത് നിന്ന് അന്നം നൽകിയിട്ടുള്ള സമൂഹം ൊടുത്തുകൊണ്ട് ഇസ്രയേൽ സമൂഹത്തെ അള്ളാഹു അനുഗ്രഹിച്ചു എന്നിട്ടും പോരാ ഞങ്ങൾ കഴിച്ചു മടുത്തിരിക്കുന്നു ഈ മന്നും സൽവയും കഴിച്ച് ഞങ്ങൾക്ക് മെടുത്തിരിക്കുന്നു മറ്റു പല ഇനങ്ങളും കൊണ്ടുതന്നാലോ ഇങ്ങനെ അമ്മാഹു സുബഹാനുഭവത്താൽ അവർക്ക് അനുഗ്രഹങ്ങൾ ചുരുങ്ങി കൊടുത്തു 
ആ അനുഗ്രഹങ്ങൾക്കിടയിൽ ജീവിച്ച് സുഖലോലുപതയിൽ ആരാടിയ ആ ജനത്തോട് അവന്റെ മാർഗത്തിൽ ജിഹാദ് നടത്തുവാൻ പറഞ്ഞപ്പോൾ അവിടെ ശക്തരായ ആളുകളുണ്ട് ആ നാട്ടിലേക്ക് ഞങ്ങൾ കാലെടുത്തു വെക്കുകയില്ലോലുഭതയിൽ ജീവിക്കുന്ന ഒരു സമൂഹത്തിന് ലോകത്ത് ചരിത്ര വിജയങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുവാൻ സാധിക്കുകയില്ല എന്നാണ് ചരിത്രം പറയുന്നത് നോമ്പെടുക്കുന്ന സമൂഹം ഒരിക്കലും കനൂത് ആയിത്തീരുകയില്ല ഒരിക്കലും നന്ദി കെട്ട സമൂഹമായി തീരുകയില്ല റോമൻ സൈന്യാധിപനായിരുന്ന മഹാൻ തന്റെ ജാസൂസ് ചാരനായ ഇബിൻ ഹസാരിഫിനെ പറഞ്ഞയക്കുന്നുണ്ട് യർമോഖ്യുദ്ധ വേളയിലാണ് മുസ്ലിങ്ങളെ കുറിച്ച് പഠിച്ചതിന് ശേഷം വിവരമറിയിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഒരു മാസത്തോളം മുസ്ലിങ്ങൾക്കിടയിൽ ജീവിച്ചതിന് ശേഷം വിനോദാലിക്ക് തിരിച്ചു ചെന്നുകൊണ്ട് പറയുന്നുണ്ട് ഇത് നമസ്കരിക്കുകയും നോമ്പെടുക്കുകയും ചെയ്യുന്ന സമൂഹമാണ് നമ്മുടെ ഉമ്മത്തിനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് നമസ്കരിക്കുകയും നോമ്പെടുക്കുകയും ചെയ്യുന്ന സമൂഹമാണ് രാത്രിയിൽ ആരാധനയിൽ മുഴുകി ജീവിക്കുന്ന ഈ സമൂഹം നേരം കൊടുത്താൽ യുദ്ധക്കളത്തിൽ സജീവമായി പോരാടുന്നവരാണ് ഇബിനമുസാരിഫിന്റെ വിശദീകരണം കേട്ടപ്പോൾ മാഹാൻ പറഞ്ഞു അത്രേ താങ്കൾ പറഞ്ഞതാണ് ഈ ജനതയുടെ വിശേഷണമെങ്കിൽ അവരോട് യുദ്ധം ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് മരണപ്പെട്ടു പോവുകയാണ് നല്ലത് ഇതാണ് ഇസ്ലാമിലെ മുമ്പ് ഇത് തന്നെയാണ് നാം പരിശുദ്ധ റമദാനിൽ നിർവഹിക്കുന്ന ആരാധനാ കർമ്മങ്ങൾ നമ്മുടെ ഊർജത്തിന്റെ നമ്മുടെ ശക്തിയുടെ ഉറവിടമാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ നോക്കു എന്നുള്ളത് ഇവയുടെ അഭാവത്തിൽ ചരിത്രത്തിൽ വിജയം വരിക്കുവാൻ ഈ ഉമ്മത്തിന് സാധിച്ചിട്ടില്ല നേരത്തെ പറഞ്ഞ അതേ യർമോക്യുദ്ധം ഇസ്ലാമിക ചരിത്രത്തിലെ നിർണായകമായ യുദ്ധങ്ങളിൽ ഒന്ന് ഖാലിദ്ബിനുൽ വലീജ് റലി അള്ളാഹുവാണ് സൈന്യാധിപൻ ഭീകരമായ യുദ്ധമാണ് റോമക്കാർക്കും മുസ്ലിങ്ങൾക്കും ഇടയിൽ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് രണ്ടര ലക്ഷത്തോളം വരുന്ന സർവായുധ സജ്ജരായ റോമക്കാർക്കെതിരിൽ പോരാടുന്നത് മുപ്പത്തി ആറായിരം മുസ്ലിങ്ങളാണ് മൂന്ന് ദിവസം കഴിഞ്ഞു മുസ്ലിങ്ങൾ കീഴടങ്ങുന്നില്ല നാലാമത്തെ ദിവസം റോമക്കാർ ആക്രമണം ഖനപ്പിച്ചു മുസ്ലിങ്ങളുടെ ഭാഗത്ത് പരാജയം മണത്തു നിൽക്കുന്ന വേളയിലാണ് ഇക്കിരിമത്ത് ബിൻ അബീ ജഹൽ ഒന്ന് കടന്നു വരുന്നത് മരണമുഖത്തേക്ക് ഇരച്ചു കയറുകയാണ് ഇക്കിരിമത്ത് ബിൻ അബീ ജഹൽ ഇത് കണ്ട് ഖാലിദ് ബിന് വലീദ് റലി അള്ളാഹ് എന്ന് പറഞ്ഞു താങ്കൾ അത് ചെയ്യരുത് താങ്കൾ മരണപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അത് മുസ്ലിങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വലിയ നഷ്ടമായിരിക്കും ഇക്കിരിമത്തിന്റെ അബീജി അള്ളാഹ് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ഞാൻ പ്രവാചകന്റെ കൂടെ ഒരുപാട് യുദ്ധങ്ങളിൽ പങ്കെടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്നിരിക്കെ ഞാൻ ഇന്ന് റോമക്കാരുടെ മുമ്പിൽ പേടിച്ചോടുകയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് അത് ഒരിക്കലും അത് സംഭവിക്കുകയില്ല അതെ ആ മുസ്ലിങ്ങൾക്കിടയിൽ ഉറക്കെ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു മരണത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ എന്നോട് ബൈഹത്ത് ചെയ്യുവാൻ ആരാണുള്ളത് നാനൂറോളം വിശ്വാസികൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൂടെ നിന്നു ഇസ്ലാമിക ചരിത്രത്തിൽ ഈ സംഘം അറിയപ്പെടുന്നത് കത്തീപത്തുൽ മരണത്തിന് വേണ്ടി ബയ്യാത്തി ചെയ്തിട്ടുള്ള സംഘം എന്ന പേരിലാണ് നേരത്തെ അള്ളാഹു സുബഹാനഹൂ താല 
യജമാനുവേണ്ടി പോരാടുന്ന കുതിരകളെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞുവല്ലോ മരണമുഖത്തേക്ക് ഇരച്ചു കയറുകയാണ് ചിത്രത്തിൽ പോരാടി മുസ്ലിം മുഹമ്മദ് വിജയം ഭരിച്ചു വിജയത്തിന് ശേഷം ഖാലിദ് ബിൻ വലീദ് റലി അള്ളാഹുന്റെ യുദ്ധക്കളത്തിൽ ആരൊക്കെയാണ് ഷഹാദത്ത് ഭരിച്ചു കിടക്കുന്നത് എന്ന് പരിശോധിച്ചു നോക്കിയാണ് അതാ ഇക്കിരിമത്ത് ബിൻ അബീജ് അൽ റലി അള്ളാഹു ഷഹാദത്ത് ഭരിച്ചു കിടക്കുകയാണ് ഖാലിദ് ബിൻ വലീദ് റലി അള്ളാഹു എന്ന് ഉറക്കെ കരഞ്ഞുകൊണ്ടേയിരുന്നു നിലവിളിച്ചു കൊണ്ടേയിരുന്നു ان بني مغزوم لا يموتون الا شهداء على سنه السيوف والرماء بنو مغزوم قطرتിലുള്ള വാർ വാൾതലപ്പിലാണ് ശഹാദത്ത് വരിക്കുക ഇതു തന്നെയാണ് അവരുടെ ഈമാൻ എന്ന് വിളിച്ചു പറയുകയാണ് ഖാലിദ് ബിൻ വലീദ് റളി അല്ലാഹ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫവസത്ത് നബിഹി ജമാ അള്ളാഹു സുബാനഹു വ തആല നമുക്ക് അനുഗ്രഹങ്ങൾ നൽകിയിട്ടുണ്ട് എങ്കിൽ ആ അനുഗ്രഹങ്ങൾ മാറ്റി വെക്കുവാൻ ഉപേക്ഷിക്കുവാനുള്ള പരിശീലനമായി ആരാധനാ കർമ്മങ്ങൾ നിശ്ചയിച്ചിട്ടുണ്ട് എങ്കിൽ ആ ആരാധനാ കർമ്മങ്ങളിൽ നിന്ന് ഊർജ്ജം സംഭരിച്ചുകൊണ്ട് ഫവസത്ത് നബിഹി ജമാ ഏത് പോരാട്ടത്തിലേക്കും വിരച്ചു കയറുവാനുള്ള ആർജവും നേടിയെടുക്കുവാൻ വിശ്വാസികൾക്ക് സാധിക്കേണ്ടതുണ്ട് റമലാൻ പാഠശാലയാകുന്നത് നോമ്പ് പാഠശാലയാകുന്നത് റമലാനിൽ നിർവഹിക്കുന്ന ആരാധനകളുടെ എണ്ണമനുസരിച്ചല്ല റമലാനിൽ അള്ളാഹിലേക്ക് ഉയർത്തുന്ന കരങ്ങൾ ആ കരങ്ങളിൽ നിന്നും ആ കരങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അള്ളാഹിലേക്ക് ഉയരുന്ന പ്രാർത്ഥനകൾ അവയുടെയും കണക്കനുസരിച്ചല്ല റമലാനിന് ശേഷം റമലാനിൽ നിന്ന് നാം സംഭരിച്ച ആ ശക്തി എത്രമാത്രം നാം ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നു അള്ളാഹിന്റെ ജീവിന്റെ മാർഗത്തിലുള്ള പോരാട്ടത്തിന് ഊർജ്ജമാക്കുവാൻ ആ ആരാധനകൾക്ക് എത്രമാത്രം സാധിക്കുന്നു എന്നുള്ള കണക്കനുസരിച്ചാണ് റമലാൻ പാഠശാലയാക്കുന്നത് അല്ലാത്ത പക്ഷം എത്ര തന്നെ ആരാധനകൾ നിർവഹിച്ചാലും അള്ളാഹിന്റെ ജീവിന്റെ മാർഗത്തിൽ ത്യാഗം അനുഭവിക്കുവാനുള്ള ഒരു മനസ്സ് നമ്മുടെ ആരാധനകൾ നമുക്ക് നൽകുന്നില്ല എങ്കിൽ ഒന്നും മുളപ്പിക്കാത്ത ഭൂമിയെ പോലെ നന്ദി കട്ട ജമാനോട് കൂറില്ലാത്ത മനുഷ്യൻ എന്നുള്ള വിശേഷണത്തിനായിരിക്കും നാം അർഹരായിത്തീരുക അള്ളാഹു സുബാനുമാല അവന്റെ ആരാധനകളിൽ നിന്ന് ഊർജം ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ട് അവന്റെ ദീനിന്റെ മാർഗത്തിൽ പോരാടുന്ന യഥാർത്ഥ വിശ്വാസികളുടെ ഗണത്തിൽ നമ്മെ ഉൾപ്പെടുത്തി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ റബ്ബന ഹസന ഓഫിൽ